Bienvenidos chicos y chicas de YouTube a un nuevo vídeo de Final Fantasy City HD remasterizado. Continuamos, estamos en el Gran Puente, en Belebel creo que es, o Belebel, o Belebel, bueno, ya sabéis, en la ciudad esta que nunca me sale. Estamos en el, puente, en el Gran Puente de Final Fantasy X, como siempre digo, HD remasterizado. Estamos en la pre-batalla de Neo Seymour. Y recordad que dije que iba a entrenar un poquito y bueno, pues aquí está entrenado un poquito, como veis. Algunos ya, pues como más o menos aquí veréis que hacen falta más de 10.000 pH. Y lo máximo que te dan en un combate aquí creo que son 8.000 y pico, o sea que nunca... Ninguno subiría un nivel después de pelear, así que yo creo que los he entrenado un poquito. Aún así, cuidado, ¿eh? porque no va a ser tan fácil. Ya que la estrategia que yo tenía pensada no, no me va a ser posible, puesto que si me pongo a, con prisa con todos, que tenía por ejemplo con Tius, bueno, con Tius sí me voy a dar prisa máxima para todos, pero lo que no me voy a poder hacer es eh, con, con Yuna tirar espejo. Porque casi casi siempre la garra del Seymour me, me jode y me quita los estados beneficiosos y es un coñazo volver a empezar y pierdo más tiempo del que gano atacando, ¿no? Entonces vamos a ir ya sin más ayudar a, a nuestro compañero Kimanri, que no, que no se quede más solo. ni remedio vale vamos a empezar con prisa para todos enseguida veréis el por qué no sigo la, la estrategia por así decirlo vale lo siguiente que voy a hacer es ya que no me puedo dar espejo con todos y además si me doy espejo a uno me rebotaría las magias lo que voy a hacer es eh, sen sencillamente, porque además me lo preguntaría a mis compañeros, sería una, una putadilla. Lo que voy a hacer es hablar un poquito con Seymour. A ver, a ver qué se cuenta. Mira, está todo, todo un fire. Vale, esto, el desesperado, es lo que me quita los estados beneficiosos. Ahora dejaré de tener prisa, aparte de que me hace daño, dejaré de tener prisa, ¿vale? Lo que voy a hacer es ir eh, pegándole caña, haciéndole daño. A ver, ¿por qué le podría empezar a atacar? Incluso daño a un enemigo para circular. Gran daño al rival y... Uf, no, la casi no. Causa daño al enemigo, causa daño al enemigo y elemental. Vamos a probar una patada circular a... Vamos a hacerle, vamos a quitar ese brazo. 307. Valiente, mierda, de daño, el de Iván. Bueno, la putada es que las magias dobles van a hacer mucha pupa. Entonces tenemos que estar al loro, pues para irnos curando. Y bueno, aparte ya hemos intervenido con, con Kimanri. Ahora voy a volver a darme prisa para el grupo, aunque Manry se va, se va a ir rápidamente aquí. Podría invocar a un Eón y pegarle, pero no es el objetivo. Voy a volver a curar a Kimanry para que se vaya... Vale, el desesperado me vuelva a quitar prisa máxima. Es que es una putada, ya digo yo que el desesperado me, me ha trastocado la forma de pensar que iba a darle a este combate. Pues, por lo tanto, cojo a Waka y ¡pum! Me voy a dedicar a pegarle varonazos como si no hubiera un mañana. Voy a dar una, una última murilla. No me pongo espejo por la sencilla razón de que si le rebotara solo a... Si solo sirviera... Voy a hablarle para, para fastidiarle. Si solo sirviera para... Para rebotárselas a él, perfecto. Pero es que lo malo es que le rebota a mis compañeros también. Entonces no lo veo útil. Porque para eso ya que le pega uno nada más. Como ahora, ¿no? No que encima le rebote a mis compañeros. Bueno, con Waka sigo mi rollo. Que es meterle balonazos a esa cosa. Que le va a ir drenando vida. Por otra parte, yo sigo encabezado. En que si me quita el prisa de grupo, pues yo con Tius me lo sigo echando. Hasta que llega este y me vuelvo a quitar el prisa máximo. 
Es que lo hace prácticamente automático, ¿vale? Es, es la puta de algo, es así. Voy a curar por Tius, no puedo perderle. Gran cura, oh, me cura sin mí. Uh, a ver, Yuna. Vale, no la daba Yuna. Vale, perfecto. Vamos a darle otro balonazo aquí al amigo. Y yo soy un cabezón de la vida, pero me echo prisa máxima. Yo, yo creo es lo, que yo creo que es lo que hace que el bicho automáticamente me coja rabia y me haga el ataque ese. Yo sigo insistiendo, ¿no veis? Es que es automático. Yo creo que es detectar que tengo prisa máxima con el grupo y me hace desesperado. Tal cual. Ah, chúpale otro poquito a Seymour. Vamos a seguir curando. Quizá me he pasado con la cura máxima. Necesito tener a Tibus vivo. Es probable que pierda a Waka. Vale, lo pierdo. Y mientras me queden PMs, que son las últimas cargas. Yo lo intento, oye. Vale, vamos a seguir. Me voy a hacer una cura máxima. Me sobra los PMs. Yo quiero tener a tope de vida. Y una vez más el desesperado para quitarme. Qué mamón es la. Si revientes. Vale, ya no me queda prisa. Así que ya lo único que me queda es. Hacerle daño. Quizá el objetivo es cargarse eso y poder echar prisa, pero... Bueno, 1999. Voy a probar a ver si cuando... Se vaya el bicho... Sí, sí... No, creo que no se va nunca. Creo que siempre recargaría a mí, me parece. No tengo muy seguro. Pero creo que el bicho siempre le carga a mí. Por ejemplo, yo lo mato. Y él siempre le carga a mí, ¿no? Por lo que ya no me es. No me es útil pegarle. Perfecto. Ya no lo voy a pegar más. Me llevo aquí. Ya voy a dedicar a, a pegar a Simu. No sabes que por lo que ahí tengo. Joder, he elegido 6000, ¿vale? No, te voy a quitar. Eh, Voy a quitar la, la coraza de mi Esto me va a costar la vida de alguno. Tengo defensa. Como me mete. Bueno, yo creo que ya me voy a cargar con una ruleta de chutes. Que no me la quiero jugar. Lo mato ya, ¿no? Ya hemos jugado bastante con él. Adiós, Seymour. Ya he jugado bastante contigo. Lo hemos hecho entre y el combate, que no sea muy fácil. Yo creo que ya te puedo despedir. Adiós, Seymour. Una ruleta de chutes y es que estoy muy, muy roto. Le he dado un poco de vidilla a Rebe, has visto, que he intentado darle vidilla, ajustar y ver y enseñar sobre todo. Más que nada enseñar que la técnica de echarse prisa al grupo no sirve, puesto que llega el amigo y os jode el invento. Así que, sobre todo para los que los que tengan esa duda. Y de, bueno, como ya me estaba viendo peligrar la situación, digo, voy a meterle una ruleta de chutes que ya sé que más o menos he calculado que era lo que le quedaba vida. Vale, estaba metiendo 6.000 de leñazo, ¿eh? Y digo, así ya me, quito en, me curo en salud, me quito de problemas por si acaso no me lo pudiera haber cargado y lo mejor es llegar y ¡pum! Me lo quito y ya está. No he usado a todos los personajes, me han faltado los otros uh, por meterme en acción, pues bueno, porque tampoco tampoco me era muy necesario, ¿no? Meterme en follón. Podía haber robado las, las tetras, el tetra elemental y eso, pero bah, he decidido de momento pasar de, de robar. We escaped with our skins intact, but Yuna lost something. I could already tell. 
Her faith was shaken. Como digo, Yevon had betrayed her. Haber robado tetra elemental I felt de like I should Simu, do or say something, objetos, anything. No me preocupa. Más adelante podrá. But nothing came. Todo, I was just y, as lost as she was. Robar, and then. Me preocupaba más el combate en sí. Más no he usado ni a Luru, ni a Auron, ni well, a Riku. Pero bueno, de experiencia voy sobrado, así que... We will have to avoid Bebel in the a future. Bebele, eso, Bebele, Bebele, Auro, muy bien, Bebele, muy bien. Yuna. Said she wanted to be alone. Of course. Así que bueno, me ha faltado robar, ya sé que me ha faltado robar los Tetra Elemental, pero es que tampoco, como insisto, no, no los veo importantes. No los veo demasiado... Demasiado imprescindibles robarlos a esta altura de la partida que más adelante se pueden conseguir. Así que tampoco. Vale, vamos a. Maybe you should talk to her. Sí, voy a hablar con Yuna, por supuesto que. Must be tough for Yuna. We leave it... Vamos a hablar con Yuna. If Yuna y no solo hablar con Yuna. I feel kind of bad. Vamos a pasar un buen tiempo a una. A ver, ahora mismo tengo, porque esto lo tengo que calcular. 3, 6, 7, vale, vale, 7 de rayas. 7 de rayas de volumen. Y es que no sé, porque me parece que ahora venía una cancioncita que por tema de... No, bueno, lo mismo lo dejo y luego si eso lo evitaría o no, ya, ya veré. Ya sabéis que en YouTube el copy está a la orden del día. Tú no tienes nada que decir. Está en el Sí, yo voy a ese aquí. Vamos a quitar a Kimanri, que esa es mía. Y oye, Kimanri, gracias por cuidarla, pero... Yo primero. A ver, ¿por dónde estaba? ¿Por la izquierda por la derecha? No, por la derecha. No, por la derecha no, por abajo. Kimanri. ¿Nos dejas a solas, por favor? Allí está Yuna. Vale, pero te puedes ir, no me gustan los mirones. Yuna solo. I always thought that this would be easier somehow. I thought that everyone would help me. With all my friends together beside me. Yo te apoyo. I've been trying so hard. Maybe you're trying too hard. They told me everything. Ya lo sé. Lo que te pasará. Everything. Todo. Yeah. Well, so then, you know. Mm -hmm. Yeah. I'm sorry. It's just, you know, all those things I said. Like, let's go get Sin, or about Xanarkand. I didn't know what would happen to you, Yuna. I guess... I hope it didn't make you sad. Forgive me. I wasn't sad. I was happy. Te voy a hacer una bobadilla. <laughs> Yuna. Just don't do it. The pilgrimage? Uh, uh, yeah. That's right. Forget all about sin. Uh, about being a summoner. Vente conmigo. Forget all of that. Mm, you know, live a normal life. Come on now, Yuna, what do you say? 
Me va a poner triste. Maybe I will. Wouldn't everyone be surprised? Yeah. Except Riku. She'd be with you. Y tú me apoyas, hombre. Lulu and Waka wouldn't hold out long. Y si no. Kamari would say yes too. I know. Le convenza hostias. Sir Oren. I'll make him understand, Yuna. It's the least I can do for you. No, I should tell him. He deserves it. What'll I do if I give up my pilgrimage? Mm. Hey, Xanarkin. Let's go to Xanarkin. Uh, not the one in Spira, the one I'm from. Uh -huh. uh, yeah, we can all fly there. Everyone can go. We'll have a big party at my place. And then we could see Blitzball. Mucho That's blizzard. right. Yeah. Your Xanarkand Aves would play? Por supuesto. Yeah. We could all watch you play in a stadium all lit up at night. I'd cheer and cheer till I couldn't cheer anymore. Yeah, right on. Well, what about after the game? Pues. Huh? We'd go out no, and have fun. in the middle of the night. Claro. In the night. <laughs> no problem. Xanarkand never sleeps. <laughs> Let's go to the sea before the sunrise. The city lights go out one by one. The stars fade. Then the horizon glows almost like it's on fire. It's kind of rose colored, right? First in the sea. Then it spreads to the sky, then to the whole city. It gets brighter and brighter, till everything glows. It's really pretty. I know you'd like it. Hmm. I'd like to see it someday. Lo verás. Well, you can, Yuna. We conmigo. can both go. Ahí estás comiendo la basura, pariah. Vaya, ya se ha puesto triste. You. I can't. No puedo. Que no puede. I just can't. Y ahora empieza la mejor, una de las mejores escenas que vive este país de fantasy. Míralos. Vaya dos. Y una. Mira. Yo estoy aquí. Todo está bien, estoy aquí.
Qué bonito es el amor submarino. Y no se ahogan los jodidos. Qué bonito. I'll continue. I must. Pues yo te protegeré. Mm. If I give up now, I could do anything I wanted to. And yet, even if I was with you, I could never forget. Podría estar conmigo. Pues entonces yo estaré contigo. I'll go with you. Claro, así no nos separamos. I'm your guardian. Claro, soy tu protector. Unless I'm fired. O oh, 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 me despides. Me echas de tu vida. Stay with me. Hasta el final. Until the end. Totalmente. Contigo Please. hasta el final. Contrato Not de por vida. Nada. Always. Siempre. Always. Bonito título para el vídeo. Siempre. A ver si me acuerdo. Always, siempre. Hasta siempre entonces. Ala, despedido, que me quedo yo con ella. Maybe you should head back to camp first. Despedido, Ronso, me quedo con la chica, me Roger. llevo el premio grande. Mira cómo era. Nos vemos luego, Jenny. Fibra sensible, ya ves. Mi trofeo de la fibra sensible. ¿Quién no se pone tierno con estas escenas? Por Dios. Ahí está la fibra sensible, el trofeo del agua, de la escena en la cita del agua. Bueno, vamos, nos vamos quedando trofeillos. Ay, Yuna, es que no puedo despegarme de ti. Pero hay una fuerza mística que me lo impide. Ala, ahí te quedas. Si silbas, vengo corriendo. Wait, I'll go with you. Perfecto. Nos presentamos como pareja oficial. <ríe> Somos la parejita del siglo. De la mano, por favor. Ahí está. Ay, qué bonita pareja. Qué monos. El rubio y la morena. El rubio y la morena. Hacen buena pareja. Que ya tengo novia, que lo siento, que tú tendrás que esperar a otra oportunidad. Ya tengo novia, ala. <risa> ya búscate a otro. Um, que sí, que, que es que no puedo resistirme, que me caso. Me caso con Lulu. Lulu. Kamari. Y por último tú. Riku. Ah, tú también. Everyone, we leave at dawn. Riku la última por venir la última. And... Y me caso con Tidus. I'm sorry for putting you through all this. Vaya hombre, no, no me lo has soltado. And I'm... Y me ve y no. ya está, ya está bien. You need your rest. Ya nos dirá la noticia mañana. Yes. Eso es. Good night. Good night, para ti también. Míralo, está ahí sentado encima de la roca suprema. Riku, no te enfades, mujer, si ya encontrarás a alguien, me cago en la leche. Si es que no puedo darle cariño a todas. Tengo que elegir, y Lulu está con Waka, y a mí me apetecía mucho Yuna. ¿Qué no puede ser todo? No se puede ser todo. Siempre te queda... Oh, oh. A Riku le queda o Kimanri, si le gusta el rollo entre especies, o Auro, si le gusta el tema con muertos, o sea... Siempre puedo elegir, ¿no? Digo yo. Vale. De ahí hemos pillado un anillo lúcido, estoy, estoy muy mal en eso. Es que son las dos y pico de la mañana, o ya son las tres. Sí, ya son las tres de la mañana. 
Y yo, si se me va la, se me va la perola. Bueno, ya se, me va, se me va de normal, pues a las 3 de la mañana ya ni os cuento. Vale. Eh, creo que hay una zona... Donde pillar las... Las armas de los siete astros, pero no estoy muy seguro por dónde iban los tiros. Sobre... A ver... Mm... Armas de los siete astros... Creo que era el... A ver... En la llanura de la karma era uno en el bosque Macarania. Vale, vale, sí. Creo que esto es lo que lo que estábamos diciendo, ¿no? Que el lugar es especial para la arma de los siete astros, efectivamente. A ver, primero de todo. Uh, tendríamos que encontrar. Uf, por aquí no es. Por aquí se va a la llanura de la karma. O sea, al monte Gagaset. O sea, la llenura de la calma. Joder, madre mía, estoy fino. Lo que yo digo, que estoy fino, estoy fino catalino. Vamos a hacer un guardado preventivo. Preventivo. Por lo que no lo vamos a dejar todavía. Pero sí vamos a recoger un poquito de... De vidilla y esas cosillas que estábamos un poco tocados. Y vamos a inspeccionar un poquitito eso de la entrada del bosque Macarania, porque no me queda muy claro por dónde queda la entrada. Es un poco... un poco caos. Vale, esto era donde Ayuna y, y Tidus han hecho tras tras esta noche. Y ahora, a ver, me queda este caminito que me llevaría hasta aquí, que es por donde no me dejaban pasar aquella vez. Y esto es lo de la... Vale. ¿Veis que...? Vale. Vale. ¿Veis? Había quedado ahí con su marido, pero llevo mucho rato esperando y no viene. Y está igual. No, este... Eh, el niño... Ah, vale. Estaba esperando a papá, pero no viene. Vale. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar al padre. ¿El padre dónde está metido? Pues eh, la zona de la acampada, creo que es donde está... Donde está metido, ¿no? Aquí está. El padre ha llegado hasta aquí. Ahora tenemos que hablar con el padre. He quedado con mi familia aquí, pero no la encuentro. Capullo, te están esperando allí. Así, gracias. Ahora se pira. Tenemos que volver al lugar donde estaba la familia. Y como aquí nadie se queda quieto, pues ahora la familia se ha perdido. Y el capullo, o sea, el tío, se ha quedado en el sitio donde la familia, en la entrada. Como son tan inteligentes, pues van a moverse, ¿veis? En este caso, gracias a ti he podido reunirme con mi marido, pero ahora mi niño está perdido. O sea, está de vaya familia, ¿sabes? Gracias a ti he encontrado, pero ahora mi hijo se ha perdido en el bosque. Como yo no venía, ha ido a buscarme. No, ¿eh? Mi hijo se ha metido en el bosque y... ¿Qué podemos hacer? Pues no sé, o... Bueno... Oh, os puedo dar ideas para tener otro niño, pero creo que queréis el que ya tenéis, ¿no? Bueno, pues vamos a tener que subir, es un poco cabrón, lo sé. <risa> vamos a tener que subir por el pasillo traslúcido. Y ahora girar al norte, por donde no me dejaban tampoco avanzar aquel día. Y mira, aquí está el niño de las narices. ¿No siento algo extraño? Seguro que por aquí hay algo. Este sitio oculta un secreto, pero no sé qué. Vale la pena recordar este lugar. Vale, ¿eh? ¿Has encontrado a papá? Gracias. Sí, hijo, sí. Podéis con tu padre. A ver si nos perdéis más porque, madre mía. Vaya tres. Vale, y ahora creo que aquí, esta zona donde no me dejaban llegar, esto puede ser la zona donde presentar eh, las armas con los emblemas de los siete astros, creo. Pero no lo tengo muy claro. Porque todavía no tenemos nada de eso cogido. Pero bueno, es bueno tenerlo presente porque por esta zona creo que es donde podemos presentar las las armas de las, de las esferas de los siete astros. Vamos a recoger la esfera de Jet, que la hemos visto al pasar, que creo que es esta, ¿no? La esfera de Jet, perfecto. La vamos a echar un vistazo. Who are you? You 
are the one they called Jekt. The man from Zanarkin, are you not? Esta es de las primeras what of it? veces que se conocen, antes de ser guardián. Watch your tongue, Nave. Ah, my apologies. I am Braska, a summoner. I've come to take you from this place. Sounds sweet. What's the catch? <laughs> that easy to see, was it? I soon leave on a pilgrimage to Zanarkand. Seriously? I would like you to join us. It will be a dangerous trip. Yet, if we do reach Zanarkand, my prayers will be answered, and you will be able to go home. We think. Maybe. What say you? Great, let's go. Hmm. So quick. Anything to get out of here. Then it's settled. En la celda. But I must protest. This drunkard, a guardian? Hey! You want to step in here and say that? What does it matter? No one truly believes that I, a fallen summoner, went to an albed, could possibly defeat sin. This is what they say. No one expects us to succeed. Braska, sir. <laughs> Let's show them they're wrong. A fallen summoner, a man from Zanarkin, and a warrior monk doomed to obscurity for refusing the hand of the priest's daughter. What delightful irony it would be if we defeated Sin. Stop gabbing and get me out of here. Vale, ese es el primer, creo que es de las esferas de la primera toma de contacto con con ellos. Ese me era útil que más costó una pasta. Now, Jack. I am in your hands until we reach Zanarkand. Right, right. So, what's a summoner anyway? Le echo una mano, pero a costa de de ser el responsable, ¿no? Por así decirlo. Vamos a partir ya sin más preámbulos, sin más enrollarme, que me enrollo como, como una persiana. Y vamos a, a proseguir nuestro camino por la llanura de la calma. Aquí llegamos a la llanura de la calma, que está todo muy calmado. Estás todo muy en calma. Long ago, the high summoners fought sin here. The road ends here. Beyond, there are no towns, no villages, only endless plains. Many summoners stray from their path and lose their way here. A nosotros no nos pasará. Tenemos el rumbo pillado. Me caí de espalda. I've always known where to go. I I won't let you die. I'll find a way somehow. Yo te resucitaré. No podrán contigo. Let's go. Let's go, baby. I told Yuna I would find a way. I guess I wanted to believe that words could make it come true. 
no eres Dios. Vamos a ver, Eones, adiestrar, porque lo mismo me interesaría meterle a Ifri. Antihielo, no voy a venir muy bien. Oh, no puedo meterle antifrío porque no tengo aire ártico. Maldita sea mi suerte. No puedo meter. Ah, por... y... ah ya la he aprendido. Oh, oh, qué cheto soy. Le he aprendido sin ni siquiera aprenderlas. Es que estoy roto, me cago en la leche. Estoy broken. Uno de los nuevos enemigos que tenemos aquí en esta ubicación. Tenemos de todo, tenemos perretes. Tenemos planes. Y Manry se los va a cargar con su magia negra. Esto que es fuego, ¿no? O sea, el hielo le tiene que picar, que da gusto. Eso es. Y tenemos robots. Y ya que no hemos... Ah, toma, pues ahí. Ya que no hemos robado las tetras, la... Ah... A nuestro compañero y enemigo Seymour, pues bueno, probamos con ella. Yo que sé, chicos, queréis que Maechen nos eche. Maechen nos eche. <ríe> nos echen. <ríe> Qué tonto. ¿Queréis que Maechen nos eche el cuento? Bueno, venga, venga, va, sí. Pero no tan rolles, eh. As you know, these planes que siga aquí una la gran batalla, que la batalla de la máquina entre Rebel y Zanaka, en este lugar que es soldado, pasó el tiempo, los invocadores pensaron que aquí podría luchar sin poder peligro al pueblo, se equivocaba, era una batalla perfecta contra sí, listo para lanzar invocación suprema, pero que ha sentido entonces, de todos modos, cuando sin cabir se aquí la calma, por eso alineamos este lugar, la llanura y la calma. Y ya está todo. Para más información, Wikipedia. <risa> no, en serio, la verdad es que me ha hecho en aburre. ¿eh? Vale, tenemos otra vez de todo. Voy a probar a ver si con robar la, la desarmo. Sí, igualmente la desarmo. Mosquitos por arriba, perretes por abajo. Veneno que te esquivo. Veneno que te esquivo por dos. <coughs> Traigamos a Waka que tenemos que rellenarle ese turbo rapidito, ya que Waka mete unas toñas como panes. Eh, a Tidus tampoco mete mal, eh. Waka y Tidus han mejorado bastante. Habéis visto en el combate que Tidus le metía a Seymour unas galletas finas, finas, filipinas. Se quedaba el amigo bastante jodidillo. Seymour ha caído bastante rápido. Picadura que no me envenena, picadura que se envenena, mordisco que te crío. Bueno, lo mismo de antes. Para ti, con guaca quitamos a este mismo. Picadura que no me deja veneno. Mm, tengo varias dudas, pero voy a traer a Riku. Más que nada para que desarme a esta cosa. Y pero voy a jugar con Tidus porque necesito recargarle a esta. Necesito recargarle el turbo y cuanto más pegue con él, pues más rápido se lo recargo. Como le he quitado el brazo en el 1999 antes, ¿eh? No ha sido una tontería porque bueno, el brazo al final solo le cogía de mil en mil a, a Seymour, pero bueno. Anda, mira, aquí viene el vehículo a tu pastilla. Por cierto, hablando de pastillas. Me voy a adelantar. Fijaos que estoy ya aquí, eh. Rozando el bloqueo de nivel 3. Estoy llegando al final del camino. Mal rollo como no consigo una esfera. Me voy a empezar a acumular ahí puntos. Y va a ser un problema. Eh, ¿Dónde está la tienda que venía a hacer? Ah, vale, aquí está. Me venía a la tienda voladora. Tengo todo lo necesario. No quiero presionar tanto de salir a la inmensa llanura. Pues no sé, de por ahí. Uf, ataque mágico 13 son 13. No es un mal bastón, eh. Estamos hablando de 13. Serían 13. El otro es solo 8 más el ojo penetrante. Entonces. Venga, te lo compro y me lo equipo. Venga, sí. La lanza brillante. Hostia, la madre que parió. Tiene mezcla de magia y de físico. 
gusta por eso, porque mezcla... Me sigo quedando para la barda. El escudete que tiene contra magia. ¿Qué coño es contra magia? No lo sé, me lo voy a comprar. Y no lo voy a equipar, solo por la curiosidad de saber qué es contra magia. Ahora lo tengo que mirar <coughs> en el escudete. Brazal de ave fría, white beat. A ver la otra. BM. ¿Este para qué? Ah, este es para Waka. solo por tener la de piedra y guardarlo este es para auron y no me interesa nada y auto panacea tampoco lo veo no. me voy a quedar con lo del escudete y esto tampoco porque waka creo que tiene mejores protecciones sabes waka leche que me equivoco que me equivoco y luego rebe se ríe por lo que me equivoco Pero pues no tiene tiene cosas de beat ¿Y qué es esto de anti... contra magia? ¿Qué coño es contra magia? ¿Por qué no lo puedo mirar? No sé si es que contra magia rechaza la magia o... No sé, me voy a dejar activo, no sé ahora mismo que es contra magia. Me pilla... Perdido, la verdad. Y no lo puedo echar un ojo ahora mismo. Estoy diciendo que teníamos 22, ¿no? Vamos a intentar quitarnos objetos de encima, estos de los que no, no quiero ni para atrás. Por ejemplo, este. Tengo dos contraataques que no sé para qué. Efecto frío, rayo, veneno. Este es una mierda. Este lo puedo meter dos cosas. Bueno, no mismo sirve. Escudo fuego. Rayo, aquí lo mismo puedo meter otra cosa. Antifuego, bit, aquí le puedo poner otra cosita, mágico. Vale, la de este de efecto rayo no me, no me sirve para nada. Efecto veneno, si es que tampoco voy a vender bastonazo, efecto mudez. Efecto ceguera, ataque mágico y esto está libre. Vale, no nada, ni el efecto. No. Defensa, defensa, mudez y confu lo he visto ya, no sé. B, defensa, freno, defensa, 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 defensa. Eh, 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 estos dos son iguales. Una hoja fuera, no la necesito. Y esta es muy mala. Penetración, sembrar, rápido, guau, que hoja más mala. Dos marillas de todo, aunque bueno, no puedo meter cosas diferentes a cada una. Uh, Bit más 5 es caquiña de vaca. Y, y la llevo encima, que es lo peor. Los pemes no los quiero para nada con Auro, la verdad, pero... Es que no los quiero. Pero... Uh, Stinger con este... Con Kimarri es que estoy igual. Con Kimarri no voy a ir a físico prácticamente nunca. Uh, penetración, ataque mágico, más 5. Lanza de campeón. No lo veo, no la veo, tío, no la veo. Fuego, frío, rayo. Agua, defensa, cequera, locura, locura. Esta plaga no me sirve. Defensa, defensa. Bit, 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 PM. Kimanri, esta quizás sí la de Marcos. A ver, este frío, rayo, agua, piedra, sueño, ataques físicos, ataque mágico, que ya verás tú para que... Bueno, es que no sé nada. Es que me quedo. Ambidextro que vienen vacíos, pero para esto ya me quedo con esto. Bueno, no, nunca deseches, porque nunca sabes lo que te puede venir. Ostras, esto tanto brazal de Thor, sí que no. Eh. Mucho brazal de Thor veo aquí, uno y adiós. Brazal de Sobre, sí mola más. Eh, luego este de piedra, este también de piedra, veneno, sueño, mudez, mudez, uh, cuando mudez. Fuera y fuera, defensa ceguera, freno, este, este mismo freno fuera también. Escudo en apuros, defensa física para aquí patatas. Tenía mucha mierda que metía. Pero mierda. 
mierda, mierda, mierda pura, además. Déjeme abrazar a eso, yo voy a hacer, 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 hacer. Aquí quiero tanto café y si es que no lo voy a usar. Fuego, fuego, frío, frío, frío. Por la rayo, agua, defensa, piedra, defensa, pues esta es buena, eh. esta es muy buena. Defensa, doble defensa con fu, no me sirve. Sí, sé que esto lo podría hacer eh, fuera de esto, pero es que me he pillado aquí vendiendo. Ataque físico. Y no sé, ya puestos, pues ya para lo, para lo que me queda. Escudo en apuros y ya está. Te deseo suerte. Así más o menos veis el por qué elijo unas cosas. Por qué no elijo otras. Y disculpadme por todo el coñazo este que ha sido verme... Quitarme la mierda de encima. Pero así son las cosas. Me he puesto a pensar la mitad de que iba avanzando y dijo, estoy tardando mucho. Y esto tampoco me es muy útil mostrarlo en vídeo, la verdad. Así son las cosas, chicos. Vale, no robas. No le des. Ya le doy yo. Este agua acá no tiene turbo por hacer daño. Espérate que me queda muy lol. A ver, Riku. Que siga granadándose. A ver, turbo. De, 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 Waki. Waki, 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 Waki. Cambiar. Vit ah, le he puesto en victoria. No, cuando pegue. ¿Por qué? No lo sé. Es combatividad, tío. Es con el único que me pasa, ¿no? Bueno, con una disciplina, con Rico es furia. Sí, mejor furia. De momento furia. Vale, ahora ya sí. Vamos hacia el medio. Tenemos que llegar hacia el medio. Para llegar a esa esfera del viajero. No lo vamos a dejar todavía. Vale, vamos a meter a Auron, que nombre no juega. Y se va a sentir un poquito discriminado. Va a decir, joder, ¿por qué no jugar conmigo? Metemos aquí a Manry también, que tenemos que recargarle su turbo. Y como tengo la fuerza suficiente para matarlo con un plus. No necesito hacer plus plus, o más más, es que la forma de nombrar las magias también es un poco, cada uno le pone su, su toque, unos dicen plus, plus plus, otros más más. Esa que habéis visto ahí, vamos a ir a enfrentarnos con ella ahora mismo. En lo que tardemos en llegar al guardado. Bueno, un en toda la cara. Necesito a rico, rico, maravilla. Que con rico maravilla robo y destrozo. Me voy a llevar toda la granada de, de este lugar. Ahora vamos a acercarnos a la tienda que hay aquí. Father Zook. Padre Zook. Long time no see. You are Yuna? Hmm. You certainly don't look like Mr. Kinox's murderer. What you say? <coughs> Please, tell us what has happened. Mr. Micah just issued a personal order, you know. It said that you and your guardians murdered Mr. Kinox and fled. We are to kill you on sight, or so it says. Lolazo. Pues el que lo intente. What of Bevel? Things are calm on the surface, but the depths are turbulent. After the death of Maester Kinok, Kelk Ronso left Yevon. Dejó el clero lo mataron. Convenient. Getting around will be easier with Yevon in disarray. But be careful, my friends. You have been branded enemies of Yevon. Sí, pues que se vayan por el should avoid temples for the time delante. Thank you, Father Zook, for your warning. Me lo cargo a todos. Father, you came all the way here 
just to tell us this? To tell the truth, I was a little curious to see... this summoner you are guarding. I hope her pilgrimage goes well. For your sake, too. Thank you, Father. Padre, I must be off. No será I shall pray for all of you. Lo de padre, es padre llevando a llamar a padre por... Como se le dice, llaman aquí a los curas padre, no será su padre de verdad. Creo que no es, que es solo información. Who was that? ¿Quién era? Que soy un cotilla. Until half a year ago, he was a summoner. Ah, que eran los guardianes de ese pavo. Vale, vale, vale. It's kind of a short pilgrimage. Y tan corto, se retiró. He gave up halfway. Here, on this plane. Now he is a monk at the Bevel Temple. Mm, bonita historia. <risa> Vamos a guardar, a hacer el guardado preventivo. Como ya sabéis, vamos a guardar aquí, que este es el... la zona de los guardados preventivos. Vamos a seguir, a seguir todavía un ratito más, pese a que son las 3 y media de la mañana casi. Yo tengo más energía que si me hubiera chutado Red Bull en vena. Así que vamos a seguir un poquito. Muy buenas tardes, posteo. Muéstreme las armas que lleve, por favor. Ataque físico 10. Esto es una mierda. Esto te lo puedes meter por donde te quepa. Esto nadie se lo trague. Y puta mierda todo. Estoy de muy mala hostia. Vámonos hasta aquí. Que vamos a pelear con... Con aquí, con la, con la amiga. ¿Dónde estás? Que mi invocadora te gana. Oh, you again. Sí, eh, You're quite no, the notorious traitor these days. What's it to you? <laughs> oh, you shouldn't take what the maesters say too seriously. For summoners, destroying sin is everything. We are no tools of Yevon. Correct. Understand? Yes. Yes. So, are you up claro to the task? Claro que puedo. I do not know, but I will do my best. You've got spirit. But you'll need more to beat Sin. An Aeon Duel. Ay, ay, Show me what you're made of. Sí, por favor. Que te voy a... Excellent. But te before we begin... Sí, da igual, cúrame, si estoy ya curado. I just healed your Aeons for you. Let us begin. Vale, esta va a invocar a... Oh, no, invoca a Shiva. Oh. Lo siento a Rebe, pero tengo que partirle la cara a esta Shiva. No la puedo dejar ganar. Pese a que sea Shiva... La que prefiera, pues el Aeon que le viene bien pintado. De Seafleet. Lo siento, Rebeca, lo siento Shiva, esto no es contra ti. Pero tengo que darle mal pelo a esta que se cree mejor invocadora que yo. Vamos a pegarle una paliza. Vale, si va a tener unos 15.000 de vida. Y bueno, me imagino que le quitaré en 1999 con, con el turbo de... de aquí nuestro colega. Mira cómo vuela. Todo eso no fuera poco, derrítete con este pedazo de cacho de piedra. Ahí te va. Ahí está, ahí está. 199. El comando fortalecer del menú te permite mejorar los parámetros de la orden. Úsalo, por ejemplo, para aumentar la vid de Rebeca o la rapidez de Bajamu. Me ha pegado un pedrolo. Me ha pegado un doble pedrolo. Y yo me voy a echar un pirito para irme curando. Ahí está. Y creo que tenía un antifrío. Me voy a reír yo de tus magias. A ver qué haces ahora. Me río. Con el antifrío de ti me río. Sí, sí, tú pega, tú pega, pero... Torita ardiente, no sé si retrasa un turno 
ataque. Vale, vamos a eh, defendernos. Tampoco lo quiero pegar mucho porque ahora que pienso su barra también de turbo crece, así que vamos a acumular, a ser paci paci pacientes, no pacientes, paciencia. Vamos a ser pacientes y vamos a darnos un poquito de calor. Esa no me va a dar. Y me he hecho un último antifrío. Y en cuanto se me rellene el turbo, estás muerta, Shiva. Voy a defender. No, a acumular. Vale. No me da. Adiós, Shiva. Ha sido un placer. Tú no eres Rebeca, impostora. Vas a arder en el infierno. Mira cómo sube. Totiesa. Ahora ver qué tenemos que intentar en cuanto nos libremos. Ahí toma exterminio. Otros 9.999. Eres impostora. A ver, ahí así va. Está conmigo. Ya es suficiente, que si no me la conviertes en, en calipo. Aquí no sostiene pH, no sostiene nada. Impresionante. Aquí sí, eh. Traitor o no, you may take this. Vale, nos da eh, la esfera de vigor por 30. Joder. Y el alma de león para mejorar los parámetros de los leones. Templo oculto de Remiem. I will be waiting. Vale, pues ya nos veremos por allí. Vale, eh, has obtenido el objeto de alma de Om. Ahora podemos mejorar los parámetros utilizando objetos. En vez de fortalecer, eh, podemos seleccionar el león que queremos fortalecer. Y aparte podemos ver que podemos eh, mejorarle pues, los parámetros. Y si oh, cuando selecciona el parámetro, mejorará el objeto necesario lo que hace falta y lo que se requiere si quieren mejorar más un parámetro que ya está alto necesitaremos más objetos para decir mensaje de confirmación pulsaremos sí y todo eso así que ya sabéis voy a echar para atrás con Kimanri hasta aquí ¿no? <coughs> hasta aquí atrás, no puedo echar más para el otro lado, vale, traslado aquí al amiguito nos damos un poquito de vidita, este también está llegando a su tope, a su tope así que vamos a ir a andar con cuidado fortalecer tengo dones bastante flojos de vida cobalefor por ejemplo y una esferilla del vigor no le vendría mal, eh además tengo muchas Vamos a fortalecerle, porque es que lo tengo flojo, flojo, ¿eh? no me traciento nada más. Todos estos son los parámetros. El que más fuerza tiene, eh, sin duda alguna... Eh... Aquí nuestro colega, que también va por esferas de vigor. <coughs> No sé si debería subirle la rapidez a alguno que fuera más lento, pero en principio con subir la bit creo que tengo suficiente, aunque también me gustaría por subir a alguna cosita más. Pero bueno, tengo esferas de sobra en algunas secciones. Bueno, no, no tan de sobra, tengo 88 ahora mismo, pero entre esferas de vigor y de magia y de agilidad entra el juego. La de fortuna va a ser complicada subírselas porque hay bastante pocas, pero bueno. Más cositas. Eh, las habilidades de Kimanri, como veis, tenemos... Eh, no, las habilidades no, pero los turbos de Kimanri tenemos aquí en cambiar, no, en observar todos los turbos que sabe. En esta zona podemos aprender unos cuantos nuevos y uno de ellos es el aliento fétido del Molbol. Así vamos a buscar un Molbol, un Molbol, y vamos a... <risa> vamos a aprenderle 
Aquí Manry lo suyo para que aprenda sus cositas. Vale, estos son las bestias. A ver, vamos a tener cuidado con estas bestias. Eh... Este le hace la mitad. Ataque con drenaje y plasma. A ver cuánto le quita. 3000. A ver tú cuánto le quitas. 4000. Vale, a ver tú lo que quitas. Vale, ahora por cierto que no lo he repasado, tenemos uh, que devolverle el balón petrificante a nuestro colega Waka, que ya se me estaba olvidando ese efecto piedra. Ahí está el balón petrio, muy bien. Y volvemos al medio, que siempre que volvemos al medio tenemos lío. Vamos a hacer un guardado preventivo, como ya sabéis, guardado preventivo de los que a mí me gustan. Y podemos continuar. También hay que eh, proteger de confusión. Porque es un coñazo. Eh, y también llevar eh, daño fuego estaría bien. Pero bueno, tampoco es eh, 100% necesario. Pero sí intentar llegar a eh, confusión. Defensa de confusión. Para que no se líe parda. Defensa confusión, me parece que tengo con menos gente. Por no decir con casi ninguno. Defensa sueño, mudez, ceguera, locura. Pero confusión ni, ni Cristo. Ni Cristo tiene. Bueno, esta, esta pobre mujer si tiene defensa confu. Eh, solo ella. Ah, vale. Tú tienes defensa confu. Y creo que ya está, solo las chicas tienen defensa con Fu. Es una putadilla. Además de que no puedo ponerle defensa. No, contra magia. Defensa con fusión no puedo, ¿no? No, me falta estimulantes. Y tú no vendes estimulantes, ¿verdad? ¿Qué vas a vender tú, estimulantes? ¿Y estas semillas? Ah, vale. ¿Y el mapa? Muestra el mundo. Hombre, son por, por 50. No vale dinero. Y defensa no tenías tampoco de Kung Fu, ¿verdad? Creo que no le había leído nada. Así que vamos a tener que tener cuidado. Con los enemigos Vale, pues Vamos a seguir revisando Todo lo que hay detrás Vale, detrás de la tienda de ring Creo que ahí tenemos un cofrecín Aquí está Una esfera llave nivel 2 Al sureste de la llanura tenemos que irnos pues por aquí tenemos un par de cofres con money money y así vamos esperando a que nos salga el, el molbol para el viento objetivo todo eso es lo que quiero conseguir antes de, de tirarme <coughs> antes de pirarme y antes de que sea posible sean las 4 de la mañana o sea antes de que pasen unos 20, 20 y pico minutos. No quiero estar más de hora y media de, de vídeo. No es, es, no es mi idea estar más de, de ese tiempo. Pero sí que le tengo que alargar un poquito el vídeo porque... Tengo muchas cosas, la llanura de la calma es larga, como ya sola, no es difícil, salvo en la zona norte, es un poco más coñazo. Voy a 
voy a probar a arrebatar. A ver, que roba. Por mí, venenoso por dos. Oh, vale. Oh, vale. Y como digo, es que quiero llevarme el aliento fétido del Molbol. Porque tengo que mejorar por completo aquí, Manry. Más tarde o más temprano lo tenemos que pillar todo. Vale, ahí se ven a fondo los cofres. Y como veis, nos queda una caminatilla. Y bueno, pues nada, si es que no... Mientras... ¿Qué os puedo yo contar? A ver, esto por aquí. Por ejemplo, pues... Estamos ayudando de duro con todas las series que tenemos por delante. A ver si me acabo ya la guía del Lego. También, por otra parte, puedo empezar con otros proyectos que tengo en mente. Que va a haber sorpresas. Que seguimos con Final Fantasy como siempre a tope. Que nos queda ahora, pues, encarar la recta, no final, sino la recta... Oh, mira, este es el Molbol, ¿no? Sí, creo que es este. Vamos a ver, lo podré cegar. No sé cuánto había tiene ni nada. Tiene defensa, la ceguera. Vamos a meter a Yuna, que al menos no, mete, no le mete en confusión. Y de este lo único que quiero es precisamente hacer el arma de dragón. Vale, alento fétido. ¿Lo podré dormir? No se duerme. La defensa puede que sea petrificación. Vale, me echa pringue. Voy a meter un leñazo. Uy, hostia, que es inmune al agua, es verdad, tío. Esto me pasa por atacar rápido ¿no? Y, no, y no ver. El fuego le hace mucho daño y tiene 27.000 de vida. ¿Le podrás meter un buen viaje de fuego? Mete y con tu arma, pues como que no, ¿no? A ver cuánto le mete que has. Esto se pondrá al rojo vivo. 3.000. Valiente mierda. Y encima todos con confusión menos luz. Bueno, me... Uf. ¿Cómo me los ha dejado? Y no se duerme el tío, ¿no? No me ha atacado el feo ni para atrás. Está cegado, creo. Vaya fallo. Ni le he visto la ceguera. Vale. Mmm... This ends now. Aquí se acaba. Técnica. Espíritu de tu brazo, de tu coraje. A estos. You shall fear me. magia. Toma escupida que era chaval pobre. Resucita me anda. Joder con el morbo. Encima es que es inmune a la penetración. A ver, tengo por aquí. ¿Hay frit? Tengo por aquí a un talifrit. Se me ha calentado la mano. Y vamos a pegarle un buen frizazo. Uf. Ahí, ahí está la cosa, ¿eh? Con una vida, 3000. Brazo piro tiene infe. Sí, lo que pasa es que el bicho tampoco se queda corto metiendo. Pero ya cae. Me ha costado, ¿eh? El molbol este es una tocada de huevo graciosa. Encima no se petrifica y no da mucha recompensa. Así que lo, lo vamos a evitar porque encima es que no da ni pH es casi. Lo único que lo queríamos era para que Kumanri aprendiera su, su 
su habilidad especial. Y ahora lo que tenemos que, es que curarnos. Curar, curar, curar y curar. Vale, volvemos a revisar los turbos de Kimanri porque aparte del aliento fétido, como veis, ya solo me quedan por aprender cuatro, ¿no? según esto, de técnica robada. Aparte del aliento fétido, también podemos aprender el aliento petrificante, que ya lo tenemos de aquí. También podemos aprender el vaho acuático, que lo tenemos. Así que creo que eso es todo y por lo tanto ya lo más importante lo tenemos. Vamos a ir rápidamente a mirar una cosita. Y es que me voy a poner el efecto fuego porque no puede venir bien. Y de defensa, los que no tengan posibilidad de, de mejorar nada, no sé si quizá ponerme una defensa veneno, por ejemplo. Esta tiene defensa de todo. Esta defensa de piedra no me sirve para nada. Si sí, me voy a poner un defensa venenillo por aquí. Esta sí está bien así. Este también creo que tenía un defensa veneno. Así que me voy a poner. Y oye, si cuela, cuela. Vamos a abrir los cofres que tenemos por aquí. 5000 pavetes. Y 10.000 pavetes que vienen muy, muy bien. Ahora tendríamos que dirigirnos al norte, sureste, al noroeste para coger el diccionario Alves 23, así que vamos a volver sobre nuestros pasos a curarnos con la esfera a ver, para aparte de recargar PMs y todo eso dejarlo dejar, dejar las curaciones hechas y volver a recargar ¿no? pues va a venir muy bien a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Magia negra, un hielo por aquí y vamos eliminando cositas. se los ve pidar la afecta el hielo bueno, ya ves la afecta vaya remate que hemos metido a ver de todo lo que hay por aquí eh... tenemos muchas cosas que hacer sobre todo secundarias ese es el tema más que nada que hay mucho secundario en la llanura de la calma y no sé cómo lo voy a enfocar muy bien si lo voy a enfocar como siguiente capítulo haciendo cosas secundarias tengo que estudiarlo un poquito. Lo primero que voy a hacer es conseguir el diccionario y esas cositas. Dejarlo terminado para enseñar dónde está el diccionario. No, vamos a cambiar a Tirus. Toma el niñazo. Y adiós. Si es posible que me mire el resto de cositas, los juegos <coughs> y esas cositas que eh, no me quedan, o sea, que tengo que saber cómo van y valorar si lo grabo todo, si no, sí, son muchas cositas, como digo. Y hay que sopesar, hay que sopesar a ver qué, qué podemos hacer, qué, qué interesa ver, qué interesa menos que puede ser un coñazo grabar o que no, quizá todo esto también es parte de coñazo, ¿no? nos tenemos como ver por la llanura de la calma hasta la ubicación donde está el diccionario Albert, no tenemos más remedio que movernos así. Voy a mejorar, porque siempre digo que hay que mejorar los, los de estos conforme vais pillando cositas, a este todavía le quedan 
trozo para llegar al nivel 3, si no hablo. Igual que mi Marley, porque mi Marley empezó desde el medio. Que Marley todavía le queda muy... Un buen cacho, ¿no? Hasta llegar a las magias plus, ¿no? Se le queda, le queda un buen... Un buen caminico. Vamos a trasladar a este aquí para pillar su... Su más fuerza. Más fuerza para pa amigo. Y vamos curando el... Tu, tu y... Ya, os voy a curar un poquito así a todos Ya que me voy a curar ahora de todas formas Creo que no me hacía falta haberme curado Pero bueno, pues tiran moscas A ver mmm, No creo que me vayan a matar Pero como no me apetecería nada Calcular lo que he hecho y no he hecho Voy a hacer otro guardado preventivo Este vídeo va a durar una hora y media Aproximadamente Quizá menos Porque ahora tengo que ir al noroeste A por el... Ah, por el diccionario Albert número 23 que es que además los objetos los ponen en, en esquinas opuestas pues para que te recorras el mapa así tranquilamente para arriba o abajo y no te quede más remedio que que pelear un poquito vamos a darle caña a la quimera wow, las quimeras se pueden petrificar GG va a ser fácil entonces si se pueden petrificar es que se les puede dar candela Guau, chaval. Tengo vida, eh. Nada más que se les puede petrificar. Al Molbol sí que voy a seguir corriendo porque no merece la pena. Dar lo mismo de PH que los Molbol 2400. No es una cantidad que me vuelva loco, la verdad. No, no es una cantidad para nada que me, que me emocione. A ver, vamos a desarrollar un poquitillo a Tidus, aunque bueno, desarrollarle ya al pobre, ya hemos llegado a su a su parte final. En realidad ya no puedo avanzar mucho más de aquí, fijaos que le he abierto todo lo que podía hasta ahora, que es el, su camino. Su camino es 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ahora ya se tienen que meter por Yuna, por el camino de la magia blanca, y salir por donde esté Riku, que es lo más recomendable, ya que Tidus no tiene de primeras un poder mágico excelente, sino que tiene 5. Entonces no, no me conviene quedarme mucho, pero es que fijaos que es que en breve, y encima no tengo esfera de llave de nivel 3, así que dentro de nada con Tidus estaré bloqueado. O sea, con Tidus no podré hacer nada. Lamentablemente, nada más que acumular y cuando tenga la posibilidad de seguir abriendo, pues sí. Tengo que tener el diccionario al ver muy, muy, muy cerquita aquí. Oh, no, vol, vol. <risa> Vámonos de aquí. No quiero jugar con el molde porque no me, no me resulta entretenido y encima no gano, no gano casi nada. Y aquí con estas vistas que veis al fondo, el mundo a nuestros pies, tenéis pues el diccionario al ver número 23. La F es la W, nos quedan ya muy, 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 muy pocos diccionarios por pillar. Si hemos pillado la W nos quedan la X, la Y y la Z, ¿no? Así que el 24, 25, 26, nos quedan tres diccionarios, pues más o menos, si no me equivoco. Y los tenemos todos de momento. Entonces... Llegados a este punto, eh, os comento por encimilla, nos queda hacer en la llanura de la calma el minijuego de la entrenadora de chocobos, la zona de entrenamiento también, y, eh, y eso mayormente. Del minijuego de la cazadora de chocobos, si no recuerdo mal, eh, eh, cambia de zona según el lugar en el que hace la llanura, claro, sí, vale. El chocobo, eh, chocobo vacilante que en 12,8 segundos tienes que llegar a la meta guiando un chocobo difícil de manejar. Vale, chocobo esquivador, entre chocobo y la entrenadora. Bien, y chocobo hiper esquivador, esta vez. Vale, chocobo codicioso, se trata de ganar una carrera contra la entrenadora. La carrera comienza en la entrada del bosque Macalani y termina en la salida del monte Gagacer. Encontrar globos, pájaros, los globos restan 3 segundos al tiempo que hayas tardado en llegar a la meta y los pájaros te suman 3. Ganar el que menos tiempo, el que menos tiempo obtenga a llegar a la meta y suban los segundos. Si termina la carrera en 0 segundos recibirás 
el arma de los siete eh, astros, emblema de sol, ¿vale? Eso es por un lado. Pero claro, es que ahora ponerme con esto. Hostia. Más luego está lo de la zona de entrenamiento, que eso sí lo tenemos, lo tendríamos que visitar. Pero cargaré un golpe. No tiene defensa. Igual. Bueno, esta puede petrificar con la mirada, ¿no? Pues, es que hago de piedra, tío. Vale, luego está la zona de entrenamiento, que esa es otra. Voy a probar los minijuegos ya que la tengo aquí al lado. No me acuerdo mucho. Eh... Ah, pues esta no es, ¿no? Ah, vale. Pero todavía está listo. Yo lo entrenaré. Claro. Esta es la entrenadora, ¿no? De hecho, cobos. Es muy simple. Vale. Perfecto. Vale. Vale. Empezamos. Tiempo límite. Muestra las instrucciones por si acaso. Vale. Eh, puedo andar cam puedes caminar, cambiarlo por la Vale. Perfecto. Venga, sí, tírale. ¿Qué? Oh, soy la polla, ¿eh? eh soy la caña con cebolla por ceros, por 0 2, ¿eh? O sea, que el entrenamiento ha sido un éxito. Vale. Cuando quieras probar, toma, es un premio por haber aprobado. Ahora en adelante te daré un premio cuando superes, igual es un récord. Muy bien. Uh, no sé si quedarme con el chocobo de mientras, ¿vale? Por la sencilla razón de que ya, ya lo llevo. Ah, pues no. Pues no lo llevo. O sí. Vale, vale, vale. Sí, sí. Es que lo digo por una sencilla razón. Puedo entrenar cuando quiera y sin embargo ahora tengo un chocobo. Por lo que puedo ir corriendo hacia la zona de entrenamiento. Que eso me viene de lujo. Y así aprovecho y lo enseño también en el vídeo donde está la zona de entrenamiento. Y luego lo mismo me pongo a entrenar con el, los chocobos fuera de, de grabación, ¿no? Ya lo sopesaré. Pero de momento si llegamos aquí a la zona de entrenamiento, me, no sé si me esperará la salida, espero que sí, que el cabrón no, no se pire. Vale, esta es la zona de entrenamiento, como veis. Hay que cazar los monstruos de espira al hablar eh, cerrada, porque se han ido todos los monstruos, vamos que no tienen bicho. Se nos han escapado todos los monstruos, vamos, que ahora mismo no tienen ni un pollo. Vale, además para luchar en cualquier momento con los que hayas traído. Venga, va. Me, me hago cargo. Vale, hay que darle la... Vale. Ah, para especiales, te las vendo. Muy bien. Pues dame armas. Vale. Os comento por encimilla. Vale. Ah, las máquinas no pueden capturarse, obviamente. Vale, creo que de darnos todos son 60 vientos de deterio. Uf, pues capturarlas todas antes del próximo vídeo va a ser jodido, eh. Antes de salir de aquí. Vale, eh... Un 
momentito, que estoy mirando una cosa. Vale, esto va a ser complicado porque es que hay que hacer más cositas. Hay que ganar el espejo de los 7 atros en la carrera. Uf, hay que hacer muchas cosas a partir de ahora, secundarias, ¿eh? Pero muchas, muchas. Muchas, muchas, muchísimas. Vale, vamos a ver. Vale, lo que tenemos que capturar es que estoy mirando por aquí en el camino de Minre. O sea, en la llanura de la calma, perdón. Tenemos varias, varias cositas. Tenemos varios. Y tengo que mirar a ver... Eh, hay bastantes. Vale. Me lo voy a apuntar porque esto va a ser un poco... Vale, vamos a ver. Un segundito que voy a tener que apuntar. Esto seguramente sean varias entregas, ¿eh? Desde aquí ya lo digo. Tendremos que dedicarle varias entregas a la llanura de la calma antes de seguir avanzando. Porque no quiero avanzar ahora mismo y seguro que tendré que acumular bastantes cositas. Joder, con el tío me iba a poner precio especial, ¿eh? Precio especial. Pero bueno, a ver. Para capturar tenemos que llevarnos el sable de domador y usarlo. El bastón de guía, este creo que no lo vamos a llevar, no nos lo vamos a llevar. O oh, sí, es que no sé por qué con Yuna estoy pensando en meterle magias. Muy seriamente estoy pensando con Yuna en meterle magias negras. Y lo mismo me puede venir bien. Venga, va, se lo voy a comprar, pero no se lo voy a equipar de momento. El balón de práctica sí, se lo vamos a equipar. El mogu domador... Eh... Hombre, es... bueno, es que espérate, porque tampoco sé si con la magia me, val... me valdrá darle con magia. Eso es una duda que tengo. Creo que he hecho el tonto comprándose la yuna porque el Lulu, Rico y Yuna no tienen suficiente fuerza. Vale, es igual. La lanza tampoco voy a usar a... Este sí, este sí porque a uno... Sí. Vale, hasta el momento nos vamos a llevar esos tres. ¿Qué monstruos tenemos? Nada y nada y nada, ¿no? Tenemos menos que... Que nada. Y aquí son 3, 6, 7, 8, 9 monstruos, si no me equivoco, los que tenemos en la llanura calma. Que si no me equivoco tampoco, uh, son el bengal, a ver si me lo apunto, bengal, el dol, el draco, el dramo, el flan de llamas, a ver, flan de llamas, que más, eh, tendríamos un molbol, el ogro, el molbol, el ogro, la quimera negra, a ver, quimera negra, la quimera negra, el red y el véspida, véspida, y es uh, re, ahora sí, 3, 6, 7, 8 y 9, correcto, no, los 9 que hay aquí, 3, 6, 7, 8 y 9, vale, uh, me dejas uh, hacer un guardado aquí, vamos a hacer otro guardado preventivo, no sé qué hora es, son las 4 de la mañana, yo voy a seguir dándole un ratito más, sé que el vídeo va a quedar más largo que la, que la madre que me trajo, pero oye, no tengo sueño, y como no tengo sueño y tengo que hacer esto, pues voy a meter el extra, voy a empezar ya rellenando el extra con un vídeo largo. Ahora voy a usar otra vez al Choco, porque quiero que me deje en una zona neutral el Choco, el Choco lo quiero llevar a una zona neutra neutral que va a ser la parte central la parte central va a ser con la que voy a mover no 
puedo soltar en la huella sí, no sé si pone que se puede descabalgar, no aquí hay huellas que se podría dejar con el círculo, vale, con el círculo, perfecto a ver, vamos a, como digo, luchar y capturar todo lo que podamos en un principio que es lo primero que quiero hacer es conseguir los nueve monstruos de esta zona el Dracmo, este es el primero Dracmo capturado y Dracmo capturado también vale, Dracmo capturado, perfecto tenemos uno Vamos a movernos un poquito así por, por bajo. Lo de la carrera para conseguir el de este, lo mismo también lo hemos jugado más adelante. ¿no? Para aquí podemos capturar hasta tres. Vespiral, ¿vale? Vespida, capturado. Plan de llamas va a costar, ¿eh? Capturarlo o quizá no es más sencillo de lo que parece vale, flan de llamas capturado y el es red también capturado llevamos cuatro llevamos cuatro y que no pare la fiesta ¿eh? vamos a ir por la parte de aquí central para no me tenía que haber bajado del chupo no sé vale, de aquí solo me falta tío se ha prendido gallardía y solo me falta Dol que lo tengo capturado ahora mismo Dol el resto los los tendríamos ya que las máquinas no se pueden capturar por lo que si se pueden romper y los flanes eh, ya he capturado uno, así que me falta solamente el vengar, el molvo, el ogro y la quimera negra. Vamos a movernos por la parte superior, que parece ser que es por donde más eh, enemigos complicados salen, aparte no. Vale, vamos a tirarnos de las batallas que no que nos interese ahora mismo. Nos vemos así en plan hacia el norte. Vale, bengales. Los bengals nos vienen muy bien. Vamos a traer a Auron de nuevo. As you wish. Sí, a ver si lo puedo capturar. Vale, venga el capturado. Perfecto. Vamos a traer a Waka. El que va a ser un coñazo es capturar a Molbol. Molbol ogro y, y quimera negra, sobre todo Molbol. Molbol va a ser una tocada de huevos eh, gorda gorda. Eh. ¿Alguno ha perdido vida? No. Perfecto. Vamos a ir hacia aquí porque como yo ya tengo capturado 6, me faltan 3. Voy a hacer un guardado porque el Molbol sé que anda... Mira, mira. Van a ser 7 con la Vespa. Vale, lo he capturado. Vespa... Ah, no, si la Vespa ya la tenía. Calla que me confundió, me confundió, me confundió. Objetos no especial por por aquí. Entonces, como digo, chavales, sobre todo Rebeca, que es la que más eh, le puede interesar el tema, los próximos capítulos y las próximas cositas no van a ser tanto de la historia, va a ser un pelín más aburrido y quizá más largos. Por otra parte también de la cuenta, porque como digo, hoy vamos a, a darle cañita, cañita, son las 4 de la mañana y no estoy muy, son las 4 y 10 de la mañana y no estoy muy cansado. 
puedo aguantar. Así que lo mismo si le echo un ratito más, por lo menos hasta las dos orillas de medio, ¿no? A ver si consiguiera capturarlos a todos. Me falta el morbo, el ogro y la quimera negra. Es así, ¿no, jefe? Hasta ahora me has traído seis tipos. Faltan tres. Sí. La zona noro noroeste, ha dicho, ¿no? ¿Noroeste o noreste? Noroeste. O sea, en la esquina de arriba izquierda. Bueno, pues habrá que ir a la esquina de arriba izquierda. Que ahí es donde puede que salga el molbol. Y de paso, pues, voy leveando un poquito. No es que den una gran cantidad de experiencia. De hecho, me empiezo a... Empiezo a valorar si me hace la pena estos combates. O mejor, pirarse, porque... No es que tarde mucho en matarlos. Como veis, es rápido los combates. Pero sí que es verdad que para 1900... Me parece poco. Muy, muy poco, de hecho. Hombre, con el siguiente subiré... Pero no sé, me parece bastante poco de experiencia. Quizá pirarse es más útil. Bueno, si mi grupo ataca primero, ni me lo pienso. Porque es, es regalado. de esfuerzo para para jugar recompensa y no no sé ahora mismo como que no me no me llama vale aquí están las quimeras aunque solo hiciéramos una sería suficiente vamos a llamar a guaca las quimeras son durillas eh aunque solo hagamos una Primera negra. Vamos a marcar. Me falta el ogro y el molbol. El molbol va a ser una tocadura gorda también. Y el ogro no lo he visto todavía, así que no puedo juzgar. Vamos a desarrollar a... Bueno, vamos a desarrollar el movimiento. Y hasta aquí hemos llegado con Tidus. No podemos moverle más. Tidus ahora mismo ha llegado al tope. <coughs> Está en su tope y ahora mismo no puede avanzar. Así que lo que le caiga... O empezamos a conseguir esferas de nivel 3. Que eso es otra, otra historia. A ver cómo lo conseguimos. O de momento se queda así. Claro, solo me falta un bicho. Pues ahora justamente va a tardar en salir. Hostia, 1600 de un varonazo que solo tiene. Muchísimo. Este, este está roto ya. Definitivamente está roto. Los 3000 sí merece la pena, por eso si me, si, me los he, si me los he cargado, se cargan rápido, son 3000 y bueno, 3000 sí son más que 1000. ¿no? A ver si me cayera el ogro y el molbol y por lo menos acabáramos con eso hoy. El ogro es el que no he visto todavía aquí. Eh, 
electrificado. Claro, de piedra, ¿no? Sí sé que me ha salido por incluso por la parte baja. Lo que pasa es que estamos donde quería ir aquí porque. Ah, ja, ja, aquí estás. Aquí estás, ogro. Vamos a quitarnos los perros de encima primero, que tengo un por saco. Y ahora me centro el ogro. No sé cuánto de fuerte es. Se pone chulo. Toma. Contraataque. A tu casa. Capturado el ogro, solo me queda el molbol. Solo me queda el molbol, lo que tarde en salir el molbol y nos vamos a echarle un vistazo al hombre que nos ha prometido 60 vientos de eterio y un cofrecito. Anda mía, si antes lo pido, antes aparece el amigo, pero este no es tan fácil, ¿eh? Este no es tan fácil. Vamos a darnos uh, prisa. Vamos a darnos prisa en matarlo. Porque este precisamente no es sencillo. Mira, Hugo Rey. Me hacen unas gracias. Como se menea. Si le freno, no. No. Como que no, no es. O sea. Ni, ni demora ni nada de eso, ¿verdad? ¿O ¿Ataque demora? Parece que sí, ¿no? Take a number, buddy. Vale, demorado. Vamos, vayanle pegando. Fijaos cómo se movían de rápidos. ¡Hala! Capturado Molbol. Es la técnica, chavales. Prisa. Fijaos cómo se mueve feliz cuando se ha enterado de la noticia. Y el, el ataque demora. Si es que ya está no, no necesitabas. Con esa estrategia ya tenemos todo capturado. Y le vamos a pedir aquí a nuestra colegi. ¿Me puedes dejar tu chocobito? Necesito la recompensa. Vamos corriendo por los 60 vientos del etéreo. Vale, también tenemos que llegar al templo de Remiem con el Chocobo. Pero para eso, bueno, salir farmeados con 200.000 giles, que yo ya los tengo. Pero de momento... Vale. De momento lo que digo es... Vamos a cobrar la recompensa. Vale, me da un cofre. Oye, y los 60... Ah, ahí, los 60 bien poder etéreo, ¿verdad? Uh, de momento no. Qué cabrón. Da nah, nah, igual. La tarifa la podría pagar en cualquier momento. Vamos a guardar. Guardado preventivo. De aquí es de donde se sacará muchos objetos más adelante. Más adelante. Y ya me empieza a hacer el efecto el sueño. Estoy un poquito. Vale, por ejemplo, el corral de la llanura de calma, fijaos que vale, que es lo que vale pelear con ellos. Vale, fijaos lo que vale y lo que tenemos capturado de cada cosa. Bueno, pues esto es otra historia. Vale, de momento nada. Como veis, no se abre, obviamente. Acabo de guardar ahora mismo, ¿no? Creo que voy a hacer algunas carreritas de chocobo intentar que sobre que estos datos guardados sí, son las... ahí ahí podéis ver que no miento en que son las tantas es 4 y 20 de la mañana vamos a pillar el chocobo y antes de tirar eh... la cuadra del orador robado tendremos que hacerlo eh, más adelante Y de hecho, de allí me llevaré el, 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 el diccionario de Albert 25 y llevo 23, o sea que el 24 tiene que estar por algún otro lado. 
Pero bueno, eso no es lo que nos interesa ni ahora. Ahora mismo lo que nos interesa antes de despedirnos es... Eh, uf, no chocarme. Y después eh, lo de los chocobos. Porque necesito el, el emblema uh, para poder hacer lo de las armas de los siete sabios y todas estas cosas. Entonces, vamos a ver si puedo eh, entrenar. Y a ver si estoy despierto y hábil. Vamos con este mismo. Con el chocobo, <coughs> con el chocobo alcinante. Chocobo alucinante. Buah, me he perdido. Nah, eh, otro entrenamiento. El esquivador. Vale. 16, vea, tiene bien. Vale, supuestamente ahora va recto. ¡Hostia! ¿Cómo ha dado? ¡Hostia puta! Este va a ser más complicado. Es que yo creo que la pelota en línea recta. Toma, en toda la, en toda la pelota. Y otra. Vale, vale, hay que, hay que mejorar. Sí. Otra vez. Vamos a jugar al zigzag. No me vas a dar ni una pelota, cabrón. Ay, 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 ole. Vale, estoy hecho un pro. Joder, 17, este rodo, tío. Vale. Espera, joder, ya podía ser de nivel 3, coño. Otro entrenamiento. Chocobo más esquivador todavía, si cabe. <risa> vale. Venga. Sí. A ver qué vuela hacia mi chocobo. Estoy con la pelota. Me cago en la madre que lo parió la. ¡Ah, ¡Oh, pájaros! Dios, tío, pájaros no. Lara, a la venga, chaval. Venga, cuéstate. Este entrenamiento lo veo jodido porque no hay cojones a esquivar todo lo que cae del cielo. Madre mía. La única manera yo creo que va a ser abrir mucho al chocó. Venga, otra vez, que estoy. estoy OP. Si me viento esquinao, vale, ya sé lo que pasa si me viento esquinao, venga, para la otra esquina, ahora, para la otra esquina, para la otra esquina, para la otra esquina, para la otra esquina, para la otra, no, está llegando, porque, qué cabrones, tío. Fuck mother. Na, 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 na. ¿Cómo esquivo? He eh, esquivado. Quiero un libro de reclamaciones. Vaya, tío. Acuéstate un rato. Con lo que esquivo. No es justo. Venga, he llegado. No me fastidies. Buah, empatado. No me jodas. Ah, ahí, ahí, el empate vale. Me gusta, me gusta. Eres de los míos. Uh, rozando el límite. Competir contigo cuando quieras. Te voy a partir la, el jepeto. Uf, ahora tenemos que ganarla, ¿eh? Y esta carrera creo que acabarla en 0 segundos. Si quiero... Si, si quiero el trofeo, esa es otra. Bueno, debería estar al fondo de la llanura a la derecha. Sí, en esa dirección. Si ya estáis marcando un tiempo mejor que el mío, ganas. Vale. Joder. Por eso, si le coges mucho globo a veces, puedes ganar aunque llegue más tarde. Vale, vale. 
Me va así. Y a las tantas de la mañana haciendo esto, tío. Qué, qué locura. Eh, cabrona. Será perra. Que no me deja ni un globo. Qué perraca. Venga ya. Ah, dame globos. Perra, déjame los globos para mí. No veo. Va, venga, tío, esto es jodido. Carrera, carrera de mis huevos. Esto es imposible. Me imagino que la primera vez. Buah, chaval, qué paliza. Los ha pillado todos, pero es que la cabrona sale. Ha salido la primera, si no vale, eh. No justo. Otra vez, que te voy a partir la cara. Pero puedo hacer para que corra más el chocobo, porque es que sale muy atrás, eh. Perra, 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 será perra. Joder, si es que la cabrona se los come todos nada más empezar. Mierda. Uf. Pájaros del averno, tío. Me cago en la madre que lo parió por. Querer coger el globo que al final no cojo. Buah, chaval, imposible. Uf. Yo creo que esto depende de la suerte ¿eh? que tengas. Buah, chaval, tío. Aquí dependes de una suerte. Que no es ni normal. La tía es que recoge muchos globos. Qué perra, tío. Es imposible. Es que mi pájaro no va a salir nunca antes. ¿O sí? Ay, no, no. Hijo de perra. Iba yo primero. Y me comí un pájaro. Por querer recoger el globo y encima no me cojo. Me cojo un cabreo. Venga, está a cagar. Imposible. Encima no los coge, tío. Este juego está roto. ¿Por qué vienen a por mí, tío? Que vayan a por ella. Puto juego. Echar aquí en una esquina porque no me fío. Buah, he recogido más, pero bueno, pero no. Vale. Una... Oh, espera, ya venía el 3. Gracias. Licencia Chocobo. Trofeo. What the fuck? ¿Por qué? Por ganarle la carrera. Completa todo el entrenamiento de Chocobo. Oh, sí. Qué guay. Y creo que había uno de acabar. Ganar una carrera chocobo codicioso con un tiempo total de 0 0 0 ¿eh? <risa> Los cojones. <risa> es que no voy a poder acabar la carrera en 0 0 0 tío. O sea, es... ¿Quién se ha fumado esto, tío? O sea, ¿quién... Ni de coña, tío. Es que ni de coña. Que fíjate, la perra. Hija de perra que se los lleva a todos. Oh, no, no. Baja mierda. Pues sí. Tengo que ver vídeos en YouTube de cómo lo hacen. El truco, porque tiene que haber truco, tío. Tiene que haber truco para recoger globos. Y que no te peguen los pájaros estos asquerosos. Tiene que haber truco, no, trucazo, tío. Esto tiene que haber un truco. Joder, no lo cojo, en serio. Anda cuatro pájaros, joder. Ay. Es que tengo que acabar la en 0 segundos para recibir el emblema sol, no. Es que no me ha dado el emblema sol, que es, es, lo, es lo peor. Es que no tengo que acabar en 0 segundos para que me dé el emblema sol. O sea que si no, no hay arma de los 7 astros ni nada, pero es que esto se conduce como el culo. 
nah, tengo que mirar vídeos en YouTube de cómo lo hacen. Porque esto no. No hay manera. Si intento coger los globos, los pájaros me, me violan. Literalmente. Venga, y dame, dame, dame. Total, estoy ya para recibir. Dame que me gusta que me den los pájaros. Os voy a acabar con todo. Voy a extinguir los putos pájaros. Anda ocho veces, tío, cuando te lo pones. No entiendo nada. Tengo que ir al vídeo porque tiene que haber algún pequeño truco. Un puro truco, pues, hablando mal y, y pronto de esta mierda, no tiene otro nombre, estoy empezando a cabrear. Tiene que haber algún truco porque no es normal, tío. No, no es normal. No es más que la he ganado, por lo menos, pero es que para lo que quiero no solo tengo que ganarla, sino que tengo que llevarme <coughs> los globos y que no me peguen los paros, o sea. Una, una auténtica putada. Va, va, venga, ya mira más, ¿sabes? ¿Qué es? No, no lo veo. Bastante que la que he ganado una vez. Nada, 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 ya basta, ya basta, ya basta con esta tortura, por favor. Lo que voy a hacer es dejarlo hasta aquí. Vamos a continuar en la llanura de la calma. Calma poca la que tengo yo ahora. Bueno, por lo menos he podido salir de aquí con la esfera. Ya que Tidus es el que está más cerca. Pues salgo de ahí, porque si no... No lo podría ni entrenar lo poco que me queda. <ríe> me estoy quedando ya sin voz. Me llevo charloteando casi dos horitas y sin beber nada. Ay. Y bueno, como llevamos tanto tiempo, dos horitas, vamos a dejarlo hasta aquí. Voy a ver si miro vídeos en internet a ver cómo puñetas consigo acabar con 0 segundos la carrera. No prometo nada, pero intentaré mirar a ver eh, trucos, consejos. O cómo puñetas lo consigo, porque si no es que no me van a dar eh, el, el emblema del sol. Así que tengo que terminarla en 0 segundos como sea. Y nada, como siempre, nos vemos en un próximo vídeo directo, lo que sea. Que lo paséis muy bien, nos vemos. Hasta otra, chao.